வணக்கம் நம்மால ஒருத்தர் பயங்கரமான தாழ்வு மனப்பான்மையுடையவர் எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் தனக்குத்தானே வந்துட்டு குறைச்சு மதிப்பிட்டுக்கிட்டு நம்மளால இதை முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சோகமாவே வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு கடவுளை பார்த்து ஒரு நாள் கேட்கறேன் ஏன் தான் படைச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்ல தாங்க முடியாம கடவுள் ஒரு நாள் அவர் முன்னாடி வந்துடுறாரு தம்பி உன் பிரச்சனை என்ன முடியல ரொம்ப புலம்புறி அப்படின்னு கேக்குறாரு உன்னே அவர் சொல்றாரு சாமி என்னை ஏன் படைச்சீங்க என் மதிப்பு தான் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு உன்னே கடவுள் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு சிவப்பு கல்ல அவர் கையில கொடுத்து தம்பி இதனோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு வா ஆனா அதை விற்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாரு நம்ம நண்பரும் போறாரு போய் ஒரு ஆரஞ்சு பழ வியாபாரி கிட்ட இந்த கல்லோட மதிப்பு என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டா நான் ஒரு டஜன் ஆரஞ்சு பழம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறாரு சார் நான் அங்கிருந்து ஒரு மளிகை கடை வியாபாரிட்ட போறாரு அவர் சொல்றாரு ஒரு மூடு அரிசி கொடுப்பேங்கிறாரு அங்கிருந்து நகைக்கடை வியாபாரிட்ட போறாரு அவர் சொல்றாரு நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறாரு அங்கிருந்து ஒரு கல் வியாபாரிட்ட போறாரு அந்த கல் வியாபாரி அந்த கல்ல பார்த்தோம்னா பயங்கரமா அதிர்ச்சி ஆயிடுறாரு இந்த கல் எப்படி போன கிடைச்சது இது வந்து பயங்கரமான விலை உயர்ந்த மாணிக்க கல்லாச்சே ஆனா இது ரொம்ப உயர்வகை கல்லாச்சேப்பா இந்த மாணிக்க கல்லுக்கு இந்த உலகத்தையே எழுதி கொடுத்தாலும் சமமாகாதே அவ்வளவு உயர்ந்த கல்லுப்பா அது இது எப்படி கிடைச்சது உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமா அந்த கல் வியாபாரி கேட்கிறாரு இதை கேட்டு நம்ம நண்பருக்கு ஒரே குழப்பம் அந்த கல்லை வாங்கிட்டு வேமா கடவுள்கிட்ட ஓடுறாரு ஓடி போய் சொல்றாரு நடந்ததெல்லாம் உடனே கடவுள் சொன்னாரா பாத்தியா நான் கொடுத்து விட்ட கல்லு ஒண்ணுதான் அந்த கல்லோட மதிப்பு ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொன்னாங்க ஆரஞ்சு பழ வியாபாரி அந்த கல்லுக்கு ஒரு டஜன் பழம் கொடுக்கறேன்னு சொன்னா ஆனா அந்த கல் வியாபாரி அந்த கல்லுக்கு இந்த உலகத்தையே எழுதி கொடுக்கலான்னு சொன்னா பாரு எவ்வளவு குறைச்சும் மதிப்பு போட்டிருக்காங்க எவ்வளவு உயர்வாவும் மதிப்பு போட்டிருக்காங்க அப்ப அந்த கல்லோட உண்மையான மதிப்ப சொன்ன அந்த கல் வியாபாரி மாதிரி ஓ மதிப்பு உனக்கு சொல்லக்கூடிய ஆள் கிடைக்கிறவரை நீ பொறுமையா காத்திருக்கணும்பா ஏன் படைப்புல எல்லாருமே உன்னதமானவங்க தான் சரி நிகரானவங்க தான் ஒவ்வொரு படைப்புக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பு இருக்கும் அந்த மதிப்பு எப்பயும் குறையவே போறது இல்ல உன்னை விட எல்லாரும் உயர்ந்தவங்க நினைச்சு நீ பயப்பட தேவையும் இல்ல உன்னை விட கீழே இருக்காங்க நினைச்சு ஏழாம பார்க்கவும் கூடாது உனக்கு நிகர் நீ மாத்திரம் தான் உன்னுடைய தனித்துவத்துடன் தன்னம்பிக்கையோட வாழ கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் மறைஞ்சிடுறாங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் திறமை இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே மதிப்பு இருக்கு ஒருத்தவங்க நம்மள குறைவா சொல்லிட்டாங்கிறதுக்காக நம்ம மதிப்பு குறைஞ்சு போயிட போறது கிடையாது நம்மளுக்கு தேவை தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கையோடு வாழ்க்கையில எதிர்நோக்கணும் ஒவ்வொரு திறமைக்கும் ஒரு கண்டிப்பான முறையில ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த வாய்ப்புக்காக காத்துருங்க வெற்றி நிச்சயம் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அந்த வாழ்க்கையை தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்துதான் பார்ப்போமே நன்றி வணக்கம்